نحن الان حاليا لايف يا دكتور نادي على الفيسبوك ممكن تبدا طوالي أه السلام عليكم ورحمه الله أه اليوم في المحاضره السادسه من سلسله محاضرات أه الباحثين السودانيين فرع علوم المختبرات الطبيه أه بين الطموح والتحديات التنفيذ اللي لا يهل علينا شخص معروف برف عبد الله احمد عثمان هو استشاري حياه دقيقه وبروف مشارك الان بجامعه ام القرى والحاصل على دكتوراه من الارسمس في هولندا ورجل يعني ما شاء الله كل مره متطلع وجديد وكل ما ياتي الى السودان يتحفنا دوما بباب لاين جديد اللي هو خاصه في البارت بتاع الادفانس تكنيك في الهول جينوم سيكونس وبحمد الله اليوم يعني وعدنا جزاه الله خير وسمح لنا من زمنه انه يفتح لنا باب لكميه من سلسله من المحاضرات حتكون يعني دورية كل سبت بإذن الله اللي هي متخصصة في مجال البريدكشن والإدينتيفيكيشن والتشخيص بتاع المايكرو أورغانيز والسلالات بتاعته زايدا البريدكشن وللأنتيبيتيك ريزيستن المقاومة المضادات الحيوية المقاومة فليتفضل بروف عبد الله عثمان مشكورا يعرفنا أول حاجة بنبزة مختصرة عن عن المرحلة بتاعته مراحله المختلفة وعلى حسب علمي هو تقريبا أول خريج كلية بتاعت مختبرات جامعة الخرطوم اللي هي تقريبا إذا ما خاني التعبير وهو من مواليد هولندا فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير أخونا دكتور نادر شكرا جزيلا على التقديم وانا زي ما قال دكتور نادر اسمي عبد الله احمد او عبد الله عثمان عبد الله احمد انا خريج كليه المختبرات الطبيه جامعه الخرطوم 1995 ونحن حقيقه ما الدفعه الاولى يا دكتور نادر نحن الدفعه العاشره لكن نحن الدفعه الاولى للكليه في نسختها الجديده بعد ما تحولت من معهد تكنولوجيا المعامل الطبيه الى كليه علوم المختبرات الطبيه وتشرفنا بانه اشتغلنا في الكليه مساعدين تدريس ومحاضرين لحد ما ترقينا لاساتذه مساعدين واستاذ مشارك وبعدها تحولت للسعوديه الان انا في جامعه ام القرى بمكه في كليه الطب ادرس مايكروبيولوجي لكن اكثر تدريسي بدرس الميديكال مايكولوجي وبدرس الميكروبيال جينومكس وشويه ميكروبيال بايو انفورماتكس وي ار نوت فيري سبيشاليز ان بايو انفورماتكس بس اتليست وي know how to deal with uh, microbial uh, genome sequence data. So I want to share my screen so I can start the presentation. Yes, please. Dr. Yasin. Okay, thank you Dr. Yasin. Thank you Dr. Yasin. Okay, so we will start the presentation of the day. The presentation of the day will be about one hour lecture and we will try to get the time for the discussion. اللي هو للدسكشن وللتعليق والكومنتس من الاخوه الزملاء. طيب بالنسبه لتودايز لكشر نحن انا سميتها لكشر نمبر 1 هي اكشولي ات ويل بي ا سيريس اوف 3 ميبي 4 لكشرز انا ححاول انه الماتيريال ما تكون كثيره وبعدين بالمناسبه قبل ما نبدا نتكلم عن اللكشر ده لابد نعرف انه وات از ذا سكوب اوف ذيس لكشر المحاضره دي يا اخوان ما ديزاين لدكتور نادر ودكتور ياسين و الجماعة ما شاء الله اللي عندهم خبرات كبيرة دي مصممة لطلابنا وزملائنا اللي يدوب بعدين الكارير بتاعهم في مجال المختبرات الطبية وفي الأبحاث It's very basic لكن نحن نفتكر إنه البيزكس دي مهمة جدا ودي على أساسها أنت بعد بتبني الريسيرش إذا كان الريسيرش for uh, يعني getting a degree to be uh, as a teaching staff ولا researcher في أي research center أو إذا كنت عايز uh, تشتغل بها في الكلينيكال مايكروبيولوجي لابراتوري لانه وات اي ام جوينج تو تيل يو اكشولي از از سو براكتيكال اند وات از وات وي دو ان اني مايكروبيولوجي لاب بيزيكلي اف يو ار وركينج ان ا مايكروبيولوجي لاب بروفايدنج ا سيرفيس ولا اذا كنت في ريسيرش لاب اول وات يو نيد تو دو از تو ايدنتيفاي يور مايكروبس اند يو نو تو نو يور يور ايزوليت 
if you are dealing with uh, an infection which caused by bacteria or viruses or fungi or parasite, the very beginning question you want to ask yourself, uh, what, is, what is this microbe? Is it, for example, Staphylococcus aureus or is it uh, coronavirus or is it uh, volume virus? So you need to know your microbe. So the scope of today, uh, inshallah, presentation will be ab about how to identify the microorganisms using uh, molecular uh, genome uh, data. So let us start with this uh, question or this uh, statement. What is the concept of species identification? How can we identify uh, anything, whether this is yourself or is it a, a microorganism? Yani how do you prove your identity? Dr. Nader or Dr. Yassin, Yes, and I, I do know Dr. Nader and Dr. Yassin, but I don't know the other people. And if you, Dr. Yassin or Dr. Nader has been met by someone and he asked them, who are you? And you need to prove your identity. You have an identity card which show your information. And this is actually the same what we do with, with microorganisms. So how, how we do identify microorganisms? Very basically, uh, you need to look into morphology. Morphology is like uh, straightforward and the fairest like uh, hint that tell you what is a microorganism you are dealing with. If you, are, if you can see the microorganism under the microscope, uh, if you can see the virus in, under the electron microscope, the morphology is a very basic character you use for identifying any microorganism. But you, we know that uh, some organisms have like similar morphology. If we speak about bacteria, bacteria could be mostly either bacilli or cocci. And if we speak about fungi, fungi generally either filamentous or uh, yeast fungi. So the morphology is not very uh, informative and we need to go deeper and look into the bioactivity of the microorganisms to see whether they can utilize this, uh, for example, substrate or whether they can produce this uh, metabolite. And this is a bioactivity it tells us about the microorganism, but it's still, it's still sometimes there is a limitation and we don't know all the bioactivity of all microorganisms. Because if you look into the genome data of any given bacteria or viruses or uh, any virus or bacteria or parasite, sometimes you find many genes with unknown function. We don't know whether these genes are structural genes or whether these genes are involved in bioactivity. So still we know very little about microorganism when it comes to bioactivity. And this is why most of us are really interested to go beyond the morphology and the phenotypic uh, like characters, like color, smell, reaction, uh, all these morphological and phenotypic characters, usually we need to go beyond that and look into the molecular structure of the microorganism. We need to look into proteins. We need to look into lipopolysaccharides, polysaccharides, nucleic acid, and different uh, small micromolecules of the cell. And this is why we are now, today we are going to speak about only one molecule of the, of the cell, which is uh, responsible of the hereditary information. All the information of the cell are actually uh, based on this nucleic acid. So we are going to go, go inside the bacterial cell or the fungal cell or inside the viron of the virus, looking only into the genome, trying to predict all the phenotypic features, trying to predict uh, the species, trying to predict the bioactivity and trying to understand what is everything about this microorganism depending or just by looking into the microbe into the molecular level, especially the uh, nucleic acid level. So if you look into a virus like Corona virus, this is the SARS-CoV-2, the coronavirus which is causing the current pandemic, this virus have a morphology. And this morphology is actually composed by small micromolecules like what we see here, we see the glycoproteins, for example, which is called the spike glycoprotein. Uh, we see the membrane protein, which is called the uh, M protein. 
and there is also an envelope protein. And these three are major structural uh, proteins of the viral uh, uh, of the viral particle. And inside the viral particle, we see the nucleocapsid, which compose also of protein and also compose of the single strand uh, positive uh, sense RNA genome. And of course, we do have the lipid biolayer because this is an enveloped virus. So if we have a chance to look under the microscope, we can see all this uh, structure. We can see the overall structure. But if we would like to make a molecular diagnosis based on nucleic acid DNA sequence or RNA sequence, we need to choose what, what target is really specific for this virus and what, which marker we should use to identify, for example, that this is uh, a coronavirus. It's a very simple concept. If you would like to diagnose a patient with diabetes, you need to look into the blood glucose level because the blood glucose level is a marker for having hyperglycemia and for being diagnosed as a, a diabetes or a diabetic patient. The, in this case, also we need to look into markers. Which marker we should use? Should we use the glycoprotein, the spike glycoprotein, or should we use the genes that encode for the membrane protein, or which is structural protein, or whether we go for other type of proteins, maybe other types of genes in the viral genome, like for example, the RNA-dependent RNA polymerase, which is responsible of the polymerization and the replication of the viral genome. So we, we need to understand what part of the genomic data we need to use for identifying the micro. So not all the genomic data can be used because there is a shared like genes between the different coronaviruses. All coronaviruses are sharing uh, many of these uh, genes and the difference in non-structural proteins uh, around 13 protein uh, between the coronavirus uh, uh, and the and, and co-virus, co MERS-CoV, well, coronavirus one and two. So we need to be careful when we select the marker because as I just told you, لو عندنا مريض عنده سكري ما معقول نحن نروح نقيس له الليبيتس نقول والله الليبيتس دي the indication of the of, of the diabetes. Yes, we know that most of the diabetic patients have a high blood uh, lipids, but this is not a specific marker for identifying or for diagnosing a patient with diabetes. So we need to be very careful when we deal with the data. And I'm going to give you an example, a real example, to tell you that it's sometimes very difficult to make just a conclusion, uh, just using any part of the genomic uh, data for identification. Okay, now when it comes to bacteria, when we identify uh, bacteria, for example, if we have a gram-positive cocci, it could be Staphylococcus aureus. And if it's a Staphylococcus aureus, this Staphylococcus aureus should be able to produce coagulase enzyme. And instead of uh, uh, looking into the coagulase enzyme itself by coagulase test, we can do a coagulase BCR. So we can perform a BCR targeting the coagulase gene. And by this way, we are using the correct marker for uh, looking and for identifying the gram-positive cocci as a Staphylococcus aureus. Another example, if we have a gram-positive bacilli isolated from patients suspected of having diphtheria, and in order to prove that this bacilli is really causing diphtheria, we need to prove that this isolate is a toxigenic strain. And the toxigenic strain cannot be proved without detecting the toxin. So we need to make a toxin test, or alternatively, we need to test for the presence of the gene that encode for this toxin to prove that this is a toxigenic coronobacterium diphtheria. And this is the only way to tell that this is uh, caused or, or this bacilli is causing this diphtheria. But the question is, when you have a pure culture, it's not a big deal. It's, it's, not, a, it's not difficult. But what, 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 is the, what is the issue? How can we deal when we have a mixture of bacteria? What to do in this case? Suppose you have a clinical sample and this clinical sample is full of genomic material. 
it's uh, contained DNA coming from bacteria, which normally found in the oral cavity. Suppose that we are collecting, for example, a nasopharyngeal swab to uh, do a, a detection uh, for coronavirus. We would like to know whether corona is there or not. Just taking uh, an oral swab or nasopharyngeal swab, this will contain lots of uh, DNA uh, coming from different types of cells. And we need to pick exactly what sequence should be specific for identifying the coronavirus. And sometimes even we do have bacteria which is not culturable. Sometimes we, we are not able to culture the bacteria or we cannot isolate the virus in vitro. So how can we deal in this case? Sometimes we work with environmental sample. Suppose we are working in a hospital and we would like to test part of the surfaces to see whether it is contaminated with multi-drug uh, bacteria, for example, uh, Klebsiella pneumoniae, for example, or Acinetobacter biomani. And we would like to know whether the surfaces are well cleaned, were disinfected or is still contaminated with this microorganism. So we need to uh, look exactly into our target. It's not only about just doing a BCR or doing uh, a sequencing. We need to understand our mark. Yes, I know that common pathogens can be detected by BCR. We can, for example, diagnose the community acquired pneumonia, all the causes of uh, community acquired pneumonia. We can look into the different bacteria that cause pneumonia. Uh, we can identify patients with uh, neonatal sepsis because we know that neonatal sepsis, for example, could be caused by one of these bacterial uh, species. So at least we know what set of primers we need for the BCR and also for community acquired pneumonia we, we understand exactly what set of primers are really needed to detect the presence or the absence of this bacteria. And even if we would like to characterize the bacteria beyond the species level, if we would like to go into detection of certain variants, like MECA gene for the methicillin resistant staph aureus, or if we would like to detect certain genes associated with vancomycin resistant enterococci, for example, or carbinibum resistance in bacteria, and we need to determine certain resistant genes. All these markers can be detected by BCR, but the question is how to use DNA sequencing to perform the same function of BCR. Someone might ask me or say, why do you want to use a sequencing? BCR is good. BCR is, is quick easy and cheap technique to amplify any target DNA sequence. Why we do need to go for sequencing? Anyway, even for BCR, you need to get a, a sequence data before designing your BCR. This is the first thing. The second thing that, how do you know and how are you sure that you have the enough primers in your primer pool which is able to detect all possible pathogens. By the way, you know that our microflora is really amazing. We have in our gut microflora, we have around 10,000 species of bacteria. 10,000 species, yes. Only in the gut microflora. I'm not speaking about the number of cells the number of bacterial cells in our gut flora is 10 trillion cells. 10 trillion ma'anata ashara madruba fi ashara to the power 12. And there are ashara trillion bacterial cells. The number of bacterial cells in our body actor in the number of our, of our all human cells by 10 times. يعني أي واحد فينا الآن بيحمل عشر أضعاف الخلايا اللي موجودة في جسمه بكتيريا. ال ال species على مستوى ال species we do have in our gut microflora ten thousand species different species. أنا متأكد إنه لو جمعنا كل ال ال microbiologists اللي في الدنيا وقلنا لهم كده حسبونا عشر ألف بكتيريا ال species ما حيعرف يحسبوها. Nobody can recall ten thousand bacterial species. 
So if got, the question is when we perform a BCR for non-target, this is very fine. This is absolutely okay. But when we are dealing with unknown organism or when we are expecting unknown microorganism, if we are dealing with unculturable bacteria, the only way is to go for sequencing. But I will tell you later, inshallah, that even sequencing have limitation. It's not a limitation related to the sequencing technique itself, but the bigger limitations, the biggest limitation is related to the uh, data analysis itself. I will give you a proof today, if you stay with me until the end of this lecture, that we are not able, as a microbiologist, we are not able, using the most recent sequencing technology, we are not able to identify all the bacterial species in our gut microflora. And I will show you the result of an experiment done in our uh, university, which simply show that only small fraction of the bacteria that found in our gut microflora are known bacteria for ourselves. We know it. The rest of the bacteria actually uh, is known, uh, are not known to us. <coughs> So let us now uh, move to the sequencing part. And DNA sequencing, I'm not going to speak about RNA sequencing because this is beyond the, the scope of this lecture. I'm only going to speak about DNA sequencing and generally speaking, even if we have an RNA viruses or RNA virus, we are not sequencing the RNA, we are converting the RNA into DNA and we are sequencing the DNA. But RNA sequencing is a, another topic. RNA sequencing means you sequence the messenger RNA. And this is used for different types of studies. But now what we are going to speak today, inshallah, and in the coming next three uh, lectures, we are going to speak only about DNA sequence data. Okay, if you look into this slide, you will find that sequence-based microbial identification and characterization actually based on different techniques for DNA sequencing. Sometimes we do what we call it as target gene sequencing. And sometimes we do whole genome sequencing. And sometimes we do metagenomic sequencing. So we have three types for now, three main types, either targeted sequencing, that's mean target gene or genes sequencing, and a very common example, example for identification of microorganisms, especially bacteria and fungi, is the 16S sequencing and the ITS sequencing. The target sequencing could be for any gene. You can sequence, for example, the coagulase gene in Staphylococcus aureus. You can sequence, for example, the glycoprotein, the spike protein in coronavirus. This is a target sequencing. You can, uh, for example, go to protein A in the Staphylococcus aureus and you sequence only that part. You can sequence only the NDM uh, genes, which cause carbinium resistance. This is, we call it target sequencing. But in our case today, because we are speaking about identification of microorganisms, basically we are going mainly to focus today in bacteria fungi, and also we are going to touch viruses. Uh, we are going to speak, we are giving example here for target gene sequencing, the 16S and the ITS sequencing. Uh, when it comes to whole genome sequencing, we can sequence uh, bacterium, uh, virus, uh, parasite, uh, vi uh, fungus, all, all microbial genomes can be sequenced as a whole. With the new sequencing technology, we are able to sequence uh, uh, even the very big genome, the human genome in, in a matter of days. So uh, it's very easy and it's come, becoming so cheap now to sequence the whole genome of a bacteria or a virus. And the third one, which is also very useful and the obvious example in clinical microbiology is uh, clinical samples. Because when we take a clinical sample and we don't know the target, we don't know what is inside we are going to do what's known as metagenomic sequencing. So we are going to sequence all the genomic material in the clinical sample, and we use the sequence data in order to figure out what is the microorganisms that present in the sample. 
it's not only by only for looking for the names and the species of microorganism you can look for virtually for everything but today we are speaking only about identifying microorganisms this is why i'm just giving an example that the metagenomic data can be used for identifying the microorganism and we are going to give some examples okay before we proceed uh, i would like just to show this uh, article which is article written by a, a Chinese uh, group of scientists. And the title of the article is Molecular Identification of Clinical Difficult to Identify Microbes from Sequencing Ribosomal DNA and Internal uh, Transcribed Spacer. So this is a, a very obvious example that it's sometimes difficult to uh, identify the microorganism without doing sequencing. And if you look into, for example, the 16S, the 16S ribosomal DNA uh, gene complex looks like uh, this uh, structure. It contains uh, variable regions and constant regions. Uh, we have uh, nine variable regions and the most useful uh, regions for bacterial barcoding and bacterial identification is the uh, variable region number three and number four. And this region is around 450 base pairs. So it's very easy to, sequ to sequence this part of the ribosomal DNA of the 16S ribosomal DNA using either uh, Sanger sequencing or using next generation sequencing. You can use any technique and you can use the sequence data for prediction of the bacterial uh, species. This is especially for bacteria. This is why in, in this uh, gross gel uh, image, you, you will see that uh, bacterial 16 ribosomal DNA uh, BCR products uh, showing in uh, starting from one to lane one up to lane uh, 13. And as you could see, it's positive in lane one up to lane 11, but lanes 12 and 13 are negative. And why they are negative? Because they, they used here uh, a fungal DNA for candida albicans and they use human leukocyte DNA in uh, lane number 13. And because these universal primers amplify only the 16S from bacteria, but not from other uh, types of cells, including fungi and viruses and human, of course. This is why you can use the same universal primer to amplify uh, DNA from a clinical sample, and then you can sequence the BCR products to identify what is inside your sample. You can start from a pure DNA from a culture uh, but you can start also from uh, a DNA isolated from a tissue culture or from a clinical sample or from environmental sample. You can start doing the same because when you uh, use the universal primer for the enrichment of the library before sequencing, you selectively only sequence the 16S ribosomal DNA. So all the background DNA in the sample won't be sequenced. And Accordingly, you can use this data for barcoding of bacteria and for identifying the bacteria in your sample. Okay, let us now do something practical. Let us now try to use some of the tools which can be used for identifying uh, bacteria. And today I'm going to show you two different types of tools. The first tool uh, called KMR Finder and the other tool is a species finder. And camera finder is a, a very nice uh, protocol or a tool that used for the prediction of microbial species, uh, species using a, a fast camera algorithm. Don't ask me about camera algorithm because this is something used in bioinformatics and it's a must, must um, it's a part of the like probability, it's include uh, some uh, probability and mass and it's like an algorithm used to predict the different sequences. And what they, they do, they have a database of KMR sequences and KMR sequences basically are short sequences. And then they make a matching to this database and based on that, they predict the bacterial uh, species. So if we click into this link, this will take us to the uh, Center for Genomic Epidemiology. And this Center of Genomic Epidemiology have so many free tools for microbiology, uh, especially for uh, genomic and for uh, metagenomics. And if you look into the camera finder, you will see that there is um, many uh, databases here. 
and you can select the database you want to use. For example, you can use a database for bacterial organisms or fungi or protozoa, uh, and also for viral uh, uh, species. And also you can go for bacterial type strains. If you are would like only to identify whether the, the organism uh, under uh, investigation is a type bacteria or not a type bacteria. Uh, we can just choose bacterial uh, organism from here and simply we can just click in, in, in isolate. Uh, we upload the file, so isolate file. And here I have a selection of, the, of FASTA file, which is a FASTA used, which is a file used to store the genomic data. And uh, I can choose any uh, bacterial, uh, for example, uh, here from here. Right, let us choose this one, MUT314. Uh, and all what we need to do is just upload the sequence data into the server. And this is will automatically process uh, this job. So this is all what you need to do. You need to point the file, upload it, and just wait for the result. That's all. So if you look into uh, the results, we can go back to the results to see. OK, now uh, there is another uh, also tool called a Species Finder. But Species Finder is different from Camera Finder because the Species Finder are, uh, is based on the prediction of bacterial species using 16S, ribosomal DNA. And so let us try this also as well. And here also, again, we need to just specify the type of uh, sequence data. And the sequence data will keep it at default, which is assembled genome or assembled context. And we need just to choose the file. And I'm going to use the same bacterial uh, uh, isolate and just upload it and wait for the results. Just please, يعني خليك متأكد إنه الكمبيوتر اللي بتستعمله the tools do you can do good uh, connection and do good internet connection otherwise a job will, will fail طيب نحن still waiting الان for the two jobs to be done here and here and uh, if we uh, go back uh, i will continue and i'll show you some examples in the next slide Okay, here I have already the, 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 the test has been done and I used the tools before and I saved the, the data for you. So I have a direct link to the website which show my result, my previous result. And uh, let us start with the first link. So the first link uh, actually took us to Klebsiella pneumonia. So the result based on this 16S was predicted as uh, Klebsiella pneumonia. But as you could see, there is a problem in the identification. The confidence of the result is not uh, bus, it, it, it's failed. So the predicted species is Klebsiella nomini, but the tool is not really sure about the identification. So this is why we need to combine uh, this result with, with other tool. So let us check the camera finder and we'll see the result. And as you see here with a very high confidence with very high template coverage. This is a percentage. This is a query coverage and this is a percentage coverage. So this is a query that this is I mean the sequence which we submitted and here FASTA file had who will MUT314 FASTA or a template coverage that mean a reference genome in the database has all the coverage which is very good score for identification. So now we know uh, that this is this bacteria is Klebsiella uh, pneumoniae. So if you have a sequence data, even if you don't have any clinical data, if you don't have any morphological information or biochemical information, you can just use the bioinformatic tools to predict the, the bacterial species. And as I showed to you, we already did it with two different uh, organisms. Okay, let us go back and Check, this is a result which is just, uh, I submitted. And as you see, how fast is the tool? So within a few minutes, we already got the same uh, result here and here. Okay, let us go back now to, to the main presentation. 
I'm going to give you another example, which is supposed to be vancomycin resistant enterococci. And also the same experiment has been done. We use the same tools. And again, you see that the 16S, uh, which is a species finder, also gave us the correct identification, but the confidence was not very good. And if we can compare this finding now with the other tool, which is a camera finder, I think we are going to get better results. Yes, you see it's enterococcus fecium, enterococcus fecium, enterococcus uh, fecium strain, and very low probability in Staphylococcus aureus. So you see here very high uh, template coverage, very high query coverage, and this is why it is uh, for sure it's enterococcus fecium strain. This is why I recommend everyone who would like to perform a bacterial identification is better to use the camer uh, identification rather than using the 16S because 16S has its own limitation. It's, it's still acceptable, but it has some uh, limitation. And I'm going to show you also in, in, in few minutes other results, which is really not very good results when it comes to metagenomic data analysis. Okay. There is another example here, which uh, urinary isolate, isolated from a urine patient, uh, from a urinary uh, tract infection uh, patient in our hospital here in Mecca. And also we performed this two uh, camera identification and also the, you see Pseudomonas aeruginosa, but uh, it failed, but I will tell you something, don't tell anyone that it's not a Pseudomonas. Actually, it's a Stichia coli. Yeah, but the tool based on the 16S has been predicted the species as Pseudomonas aeruginosa. So the, the, the problem is not in the sequencing, the problem in the data analysis. So, يعني خليك حذر لما تيجي تعمل data analysis اديها لشخص بيعرف يعمل data analysis أو تعلم data analysis بنفسك. لأنه لو اعتمدت على شخص آخر ممكن يطلع لك دي Pseudomonas وأنا عارف من شكلها لما عزلتها هي ما كانت تشبه Pseudomonas. يعني المورفولوجي انا ساعدني كمايكروبيولوجيست انه اعرف انه this is not the correct identification. البايوانفورماتيشن sometimes they cannot help you, you need to help yourself. طيب خلينا نشوف ايش ايه هو الكوركت identification. لما استعملنا التول الثانيه ونحن عارفين انه التول الثانيه مور اكيوريت it gave us the correct identification. شريشا كولاي وادتنا very high template coverage, very high query. Very high identification score. So I'm 100% sure that this is Ishrisha coli, not Pseudomonas. So, behind the Tariga, we have tools in microbiology to utilize a sequence data for routine microbial identification. And it has been used. في بعض centers, الآن بدوا تجارب اليوم أربعة أو خمسة سنين بياخدوا, for example, urine sample. عادة نحن لما تجينا يورين سامبل فور كلتشر اول حاجه بنعملها انه نحن وي اكزامين ذا يورين وي كلتشر ذا يورين وي كاونت ذا سيلز لا هي وات يو نيد تو دو از جاست تيك ا سامبل اكستراكت دي ان اي اند سيكونس اول وات يو هاف ان يور ايسوليتد دي ان اي ذاتس اول اند وانس يو هاف ذا هول جينوم سيكونس داتا اوبتين ويتش از ان ذيس كيس ويل بي ا ميتا جينوميك داتا ميتا جينوميك بيكوز وي ار نوت سيكونسينج اونلي ذا بكتيريا We are sequencing the DNA coming from the bacteria. We are sequencing the DNA coming from the human leukocytes. We are sequencing also the DNA coming from other contaminant bacteria, which might be found in your urine sample. But based on the number of the reads, we can understand what is causing the infection and what is not causing the infection. But it's not only about identifying the bacteria. I mean, why we do sequencing for only identifying the Trisha coli from urine. It's very easy to look into the CLED media or Bakonke agar and tell that this is Trisha coli. Just by looking into uh, like uh, indole test and it's done, we know. Even if we are like uh, having more facilities and we do have like a Vitic or Microscan or even if we have ABI 20 or ABI 10, 
strips, we can identify it as Ischlichia coli. But the question is, it's not about identification. In conventional microbiology, we need to culture overnight, and then the bacterial culture will be used for identification. And we need at the same time to perform antimicrobial susceptibility testing. So on average, we need at least 48 hours. يومين لحد ما نطلع النتيجة في الميكروبيولوجي لكن if we do sequencing we can get sequence data within hours and we can analyze within hours so within few hours we can get a full report we understand what is causing the infection and we also know the antimicrobial susceptibility profile of the isolated bacteria and at the same time even we can predict other features we can see the plasmids we can look into the virulence genes, we can know the multilocus sequence type. So we understand, we get a, like a, a very big picture about everything related to this particular clinical isolate. I will, inshallah, in the coming uh, yeah, sessions, inshallah, I will tell you about the other features. But today we are only focusing on uh, getting our bacteria identified or getting our uh, like uh, microbe identified. Okay, let us go back and see what do we have here. Taib, I'm also trying to convince you that it's not only bacteria, but we can use also the genomic data for identifying uh, even other microorganisms. And, and in this case, I do have an, a filamentous fungus, whole genome sequence data, and I'm trying to run the same uh, experiment using the camera identification. And again, uh, there is a, a very good uh, number of uh, isolates here. But if you look into the score, the score is not very high. And also the coverage and the template uh, and the query coverage and the template coverage is not very high. As you could see, it's very, very low. So you cannot use this data and you cannot identify this bacteria as Sermocellulomyces species. It's not the case. This is something else. But why it is showing a bizarre result like this? Why you are getting this type of result? The, the, the question is, what is wrong with our sequence data? We know that the sequence data quality is very good. Why you are getting identification at, at very low score? The reason because we are using incorrect database. If you would like to measure the blood glucose for a diabetic patient, or even if diabetic, any blood glucose, could, could you use a protein standard? You could not. Of course, you need to use a, a, a glucose standard to compare the sample with the standard. This is exactly the same when we work with the genome sequence data. You need, you need to choose the correct database. And in this database, you should be 100% uh, sure that the quality of the sequence in the database are correct. Because if you compare in Abil with Abil, you can predict the species. But when you compare Abil with Orange, it doesn't work. We need to understand not only the tools, but also we need to uh, understand the quality of our uh, like databases in order to be able to make a proper identification. Okay, I think I, I need to go now to, to the next slide to tell you that still we can identify fungi, no problem with identifying fungi. Here the, the example will be from now onward about fungi. And this is the ribosomal DNA gene complex. Uh, it's, it's composed of uh, 18S and 25, or sometimes we call it 28S ribosomal DNA. And in between, we have also the 5.8S. We have the small subunit, and these two genes are the large subunit of the ribosomal DNA. And these are all structural RNA used by the fungus to build the ribosomes. And because any bacterial and any fungal cell or any living cell need ribosomes in large number, this is usually uh, will be found in multiple copies. So we have uh, many copies of the ribosomal DNA uh, gene complex. In case of Saccharomyces cerevisiae, for example, 
يكون عندنا من حوالي 150 ل 200 ريبيتس فلذلك الريبوزوم دي ان اي از ا فيري نايس تارجت يو كان يوز فور ايدنتيفيكيشن بس اتس نوت اولويز ذا كيس سو يو هاف 18s you have 28 or 25s both these uh, like uh, shaded area are a uh, conserved part of the genome so it is common between all fungal species this is why you can design a universal primer that anneal to the 18s and the 25s and you can amplify the region in between because the region in between is the most interesting part for us for uh, identifying Uh, different fungal species. Uh, we can use the ITS1 and the ITS2. ITS1 stands for the internal transcribed spacer because this is an spacer between the genes and because it is transcribed during the production of the messenger RNA, we call it internal transcribed spacer. And uh, we have internal transcribed spacer one and two. And by the way, I, a spacer, uh, internal transcribed spacer two is more accurate in identifying fungi. So if you would like to design an experiment for selective sequencing for fungal identification, I always advise you to go for the ITS2, which is really very small. It's around 160 to 62 base pair. It's a very small fragment. So you can design primer here in the 5.8S and the 25S, and you can amplify only the ITS region. And then it's up to you. Uh, if you are working with a small number of samples from BCR umbilicons, you can do Sanger sequencing. Uh, and if you are working from uh, environmental sample, you can sequence uh, all the, the material and you do metagenomic sequencing. And then selectively, you look into the ITS2 for identification. This is why when you have a sequence data coming from a fungus, you don't use the entire sequence data for prediction of the Uh, fungal species, you should focus really on a markers, a very good markers that uh, have been proven to work very well in case of uh, uh, identification of fungi. So I'm coming back now to the to the Chinese paper. You remember this Chinese paper? They, they performed a sequencing to identify difficult to identify uh, fungal, uh, fungal species and bacterial species. They used the 16S for bacteria. And here they are showing the BCR products uh, in agarose gel electrophoresis for the ITS2 only. This is exactly what I have, I, I'm telling you that they focused only on amplifying only the ITS2 followed by sequencing for identification. And as you could see again, from lane number one up to lane number 11, they show all positive signals for BCR and only lane 12 and lane 13 were negative. And they were negative because simply they are containing human DNA and bacterial DNA. So this is a proof that this universal fungal primer does not work with bacterial DNA, does not work with human DNA. So it's very perfect uh, it's, uh, uh, like PCR targets for amplifying directly from clinical samples and also from environmental samples. If you are working in clinical setting and you would like to identify any fungal species, all what you need to do is Isolate your DNA, selectively amplify the ITS2 region, sequence this region, and you are done. You need just to look into a good database again. And my recommendation for identification of fungi is to go for two databases. There is two wonderful databases, one called Unity Database, And the other one is called the ITS2 database. Of course, you can go to NCBI and you can perform a blast nucleotide and you can select to blast your uh, DNA sequence data into the nucleotide collection or to the reference sequences, the RIFSeq database or any other database within the NCBI database. But this is not a, a good quality database because the NCBI database contain all data. Me, myself, you, other people might submit sequences and they call it ITS sequence and they call it that this ITS sequence are coming from Candida and Spregellas and Fusarium and what, whatsoever. So we need to verify that really this is coming from Spregellas and Candida. 
because it will be a misleading for us if we just use the database and we blast our sequenced ITS part of the fungus just on a general database like the NCBI nucleotide database. So what we need to do, we need to go to uh, like a created database, created معناتها sequences مختارة. يعني نحن بصينا كده على ال NCBI database وقعدنا طلعنا منها الداتا اللي نحن متأكدين إنها صحيحة. الداتا اللي بي بتمثل الكانديدا البيكنس سميناها كانديدا البيكنس اللي بتمثل السبروجيلاس فيوميجيتس سميناها سبروجيلاس فيوميجيتس اللي بتمثل الفيوزيريم سولاني سميناها فيوزيريم سولاني فانا لما اجي استعمل الكرييتد داتا بيز اي ام 100% شور انه ذيس ويل جيف يو ا كوركت ايدنتيفيكيشن سو ليت اس هاف ا لوك اند سي هاو ات لوكس لكن بيفور ذات وي وي نيد تو جيت ا سيكونس لانه وات اي ام جوينج تو شو يو This is a Unity uh, a database uh, home big, and this is when you would like to run analysis. You just click and run analysis, and you have two options to do blast into the database. You are just blast, blasting your data, and you know what is blast mean. Blast mean uh, bear wise uh, local uh, like uh, alignment. So, What we are doing now, we are doing the blast nucleotide, and we can do also, you can use mass blast, and mass blast, that's meaning you can run multiple sequences at the same time. And here you based one sequence at a time. You base the ITS sequence. So let us get some sequences for, okay, and I, I do have some data here. Uh, let me check. Yes, I will check this one. Here I do have a FASTA file, and uh, as you could see, we, we have different sequences here. And I will randomly take one of these contexts, one of these sequences. I'm going just to copy the sequence and go back to the, to the Unity database. I'm going to paste it here in this uh, box and just submit. And it is it's very quick. You will get the result in, in a matter of uh, a yani few minutes, inshallah. Okay, until we get the, the result, we can go back again and we can check something else like uh, going here back and we can also check what is known as the ITS2 database. An ITS2 database, you have a, a chance to blast your database You can annotate your sequence data. You can predict the sequence data and you can do other things as well. So let us just look, uh, go back and uh, check what, what do we have here. Still I'm waiting for the result from the Unity database. So at the same time we can uh, make blast here And we can insert the same sequence and just uh, use the default setting and just hit blast and see what is the result going to. And as you see, uh, what this is what we get. We get uh, a very good score. It's not very good. The coverage uh, is not very high. And uh, this is a maximum score, which is 232. So here is the bullosporalis. The bullosporalis is one of the fungal orders. وهنا عندنا fungal endophytes هنا عندنا two species هنا polyspiralis species هنا different uh, species وهنا just fungal species فدي uh, الأشياء اللي, اللي very similar لل ال, 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 ال sequence اللي احنا عملناه للسبيشن خلينا نجرب ناخد sequence تانية أنا بتذكر في sequence uh, number 14 دي كانت بالنسبة لي interesting طيب انا حقفل النتيجه بتاعت البلاست الاول ده وحامل بلاست جديد طيب لاحظوا ان البلاست ده ما يختلف من البلاست بتاع الان سي بي اي الا في الداتا بيس يعني هو بلاست وذاك بلاست لكن الفرق انه البلاست هنا معموله على 
هاي كواليتي داتا لاحظ هنا الادنفيكيشن اللي جاني انه في حاجه بتشبه الاعلى سكور برضه ما كان يعني تقريبا كان 86 اللي هي الكفرج لكن اعلى سكور كان على اللي هي السبيشيز الاولى على الفيومجيتس وعلى التليفيفيا وجيتوميوم وعلى اذر فانجل سبيشيز طيب خلينا نحن تو تيك الاناليزيز فيرزر طيب خلينا نشوف الاوتبوت بتاع ال لاحظوا ان الاوتبوت ادانا تقريبا حاجه شبيهه على السيكونس الاولى ادانا البيلوسبوراليز وادانا الديفرنت بريدكشن اف يو كليك هنا يو ار جوينت تو سي ذا ريكورد فدي الريكورد اللي هي اللي موجوده في اليونيتي داتا بيز الاي تي سيكونس دي بتشبه البيلوسبوراليز لكن ما في سبيشيز يعني محدده يعني ايدنتيفايد بهاي ديجري او بهاي سكور اوف ايدنتيفيكيشن زي ما وريتكم انه الكفرج كان شويه ضعيف زي 86 طيب خلينا نبص على الـ ITS2 هنا ممكن نعمل حاجة اسمها annotation we can enter the sequence و الـ الـ هنا what, what the, the tool is going to do for us is just going to annotate فلاحظوا في الـ annotation هنا حصل لنا ايه في الـ annotation ورانا الجزء اللي خاص ب اللي هو ب 5.8S ورانا الجزء اللي هو الـ ITS2 فأنا إذا عايز أحصل على good results ممكن أخذ بس الـ ITS2 sequence وما اخذ الباقي ممكن اخذ السيكونس دي وارجع تاني اعمل بلاست جديد للسيكونس اللي هي بتمثل فقط الاي تي اس ريجون واشوف انه كيف حيطلع لي الريزلتس لاحظوا انه الريزلتس هنا ما تغيرت كثير فده يدل على انه حتى وجود جزء من ال 5.8 اس اللي هي البوزيشن اللي بيكون عليه البرايمر ما اثرت على السيكونس اناليزيز لكن برضه ده بيعني انه نحن ممكن تو ايسوليت نعمل انوتيشن وناخذ الايسوليت للسيكونس اللي بتمثل الاي تي اس 2 اونلي ويز اوت الريست اوف ذا سيكونس لانه دي اولويز ويل جيف اس ا فيري جود ريزلتس طيب انا افتكر انه نحن قطعنا شوط الان في البرزنتيشن ما حنطول كثير وحنفتح الفرصه للاسئله وللمداخلات طيب بس عايز اديكم فكره انه نحن الادنفيكيشن ممكن نعمله بهول جينوم uh, يعني سيكونس داتا ان ذيس كيس البكتيريال هول جينوم سيكونس داتا اند وي دونت كير ويذر انه وي دو هاف ا ريفرنس جينوم اور وي دونت هاف ا ريفرنس جينوم لانه نحن عندنا طريقتين بنتعامل مع الهول جينوم سيكونس داتا فممكن نعمل الاينمنت على ريفرنس جينوم وممكن نعمل دي نوفو اسمبلي uh, وبعد كده الفكره من الاسمبلي ان نحن بنحصل على اللي هو الريتش بيحصل لها ما بين وبيحصل لها الاينمنت على او مابن على الريفرنس جينوم في حاله المابن وبيحصل لها طبعا اسمبلي عادي في حاله الدينوفو اسمبلي. طيب دي الريزلتس اللي بنحصل عليها لو استعملنا برنامج للالاينمنت وللفيجواليزيشن اوف ذا اسمبلد جينوم ده اللي بنحصل عليه في النكست جنريشن سيكونس داتا ده الريفرنس جينوم بتاعنا هنا وبيكون عندنا مابن للريتش كلها وبنحصل في الاخير على الاوتبوت بيكون عباره عن فايل بنسميه الكونتكست والكونتكست دي اللي احنا بنستعملها تو بريدكت السبيشيز او تو بريدكت الاذر فينوتيبك فيتشرز بيز على الجينوم سيكونس داتا برضه ممكن نستعمل ال 16 اس مباشره على الـ على الفيكال ايسوليتس او الفيكال دي ان اي ممكن نعمل فيكال ميتا جينومكس مباشره يعني احنا تكلمنا ان احنا ممكن نعمل بي سي ار تو ريتش اللي هو التارجت فقط بتاعنا اللي هو 16 اس وبعدين نعمل اناليز لكن برضه نحن ممكن نعمل اللي هو 16 اس ميتا جينومكس مباشره ونعمل بعد ده كلاسيفيكيشن للريتس طبعا الريتس هنا بيكون عددها كبير يعني ان ذيس اكزامبل عندنا 212 الف ريت جايه من سامبل واحده باستعمال الان جي اس داتا هنا وات وي ار دوين وي ار مابن الريتس بتاعتنا على الريفرنس سيكونس اللي موجوده في الداتا بيز والكلاسيفيكيشن بتاعها ورانا انه قدر يتعرف على تقريبا اولموست يعني هي 212 يعني اولموست قريب ل 200000 ريت يتعرف عليها انها هي بلونجن للكندم بتاع البكتيريا وللفايلم وللديفرنت كلاسز وحوالي تقريبا 140000 تقريبا اب تو ذا سبيشيز ليفل يعني نحن من الفيكال ايسوليتس او من الفيكال ايسوليت دي ان اي نحن we are not able to identify كل الفانجل سبيشيز عفوا كل البكتيريال سبيشيز 
استعمال اس تي ان اس ستيل ذير از ا ميشن داتا يعني لاحظوا انه عندنا بس حوالي تقريبا 150 الف تقريبا اللي هو سيكونس ليت هاز بين الايند للريفرنس جينوم سيكونس داتا اللي موجوده في الداتا بيس لو بصينا شويه اخذنا مور كلوز لوك انتو ذا كلاسيفيكيشن اوف ذا اوف ذا ريتس هنلقى انه تقريبا في 33% من الريتس هاز بين كلاسيفايد او هاز بين ايدنتيفايد از بكتيريويدز فراجلز ده بيدلنا على انه نحن عندنا 33% من البيشنت ده او من ال ان الهيلثي كارير ده اللي بيحمل البكتيريا في الجات مايكرو فلورا عنده 33% عباره عن بكتيرويدز فراجلس طبعا احنا زمان لما كنا طلاب كان عندنا امبريشن كده انه اكثر حاجه موجوده في الدنيا هي الشريشه كولاي لكن هي ده بالحقيقه الشريشه كولاي دي موجوده بنسبه بسيطه جدا لانه لو بصينا على التوب ميبي 10 اور 20 اور ايفن 30 ما حنلقى فيهم شيشة كلها معظم الان البكتيريا الموجوده في الجات مايكرو فلورا هي عباره عن ان ايروبيك بكتيريا جرام نيجاتيف باسيلاي وجرام بوزيف ان ايروبيك كوكاي معظمها عشان كده بنلقى انه التوب ريتس اللي موجوده عندنا في السامبل كلها ماشيه لايه ماشيه لايه اللي هي للان ايروبيك بكتيريا طيب لو بصينا على الميتا جينوميك داتا من سامبل مختلفه لو بصينا على الميتا جينوميك داتا من سويج ووتر يعني نحن الان زدنا الموضوع تعقيد شويه بدل فيكال سامبل ودي ان اي ايسوليتد فروم ريكتال سواب او فروم فيكال سبيسيمين نحن وي ار تيكن السامبل ناو فروم سويج ووتر سويج ووتر معناتها بتحتوي على بكتيريا جايه من الانيمالز جايه من السويل جايه من البلانتس من يعني من ديفرنت اورجانيزمز والان نحن عملنا اجين عملنا سيكونس uh, لكن هنا زدنا السيكونس ان ديبس يعني زدنا عدد ال الريتس ووصلنا ل 66 مليون ريد يعني عندنا 66 مليون ريد وقدرنا نحصل على ميديم كفرج يعني السيكونس ديبس بتاعنا او السيكونس كفرج ارتفع ل 37% في حاله الانتي بايوتيك ريزيستنت داتا بيز وارتفع لتقريبا 238% او 233 مره في اسكستين اس انفكيشن فلو انا بصيت على اكزامبل مثلا لل 16 اس ايدنتيفيكيشن عايز اشوف ايه هي الاورجانيزمز فهذا مثال ل 16 اس ريزلتس فلاحظوا ان انا عندي هنا 66 مليون ريتس دي توتال سيكونس كاونت وهنا عندي دي الاسماء بتاعه اللي هي الريفرنس سيكونس اللي موجوده في الداتا بيز وهنا عندي الطول بتاع السيكونس اللي هي اللي في الداتا بيز يعني 1530 1442 اتسترا ودي النمبر اوف ريتس اللي هاز بين الايند اللي هاز بين مابد على الريفرنس سيكونس هنلقى انه عندنا 3100 سيكونس من 66 مليون ريت فنحن عندنا هيوج دايفرسيتي هيوج دي ان اي كامينج فروم ان نون بكتيريا فروم نون بكتيريا فروم فانجاي فروم بلانت سيلز فروم باراسايت فروم بروتوزوا انت بتاخد انفيرمنتال سامبل فيها اي حاجه تتخيلها وبتيجي تعمل لها مابن على الداتا بيز اللي انت عايزها يعني انت بتقدر تطلع على الاندفكيشن بيز على الكنترول اللي قلنا نحن عايزين نستعمله كنترول لسيكونس داتا خاصه مثلا بجرام بوزي او جرام نيجاتيف او باسوجينيك او نون باسوجينيك او انفيرومنتال او فيروسز او بكتيريا او وات ايفر فيبقى الكواليتي اوف ذا سيكونس داتا مره مهمه جدا لكن الاهم منها انك تختار داتا بيز ريليفنت فور يور كويشن انا عايز اعرف البكتيريا فطلع لي انه اكثر بكتيريا موجوده هي الاسينيتوباكتر سبيشيز وهنا لقينا في اذر بكتيريا بنعرفها برضه المايكو بكتيريا طلعت وفي بعض البكترويدز وفي بعض البيفيدو في البيفيدو بكتيريا والفلافو بكتيريا وكل دي ان ايروبيك بكتيريا باي ذا وي طيب لو عايز ابص على الـ على الكلاسيفيكيشن كده في تيبل لو بصينا هنا على الـ الـ في حاجه اسمها الميتا جينوميك راست اللي هو السيرفر ده بيستعمل الميتا جينوميك داتا بيز وبرضه فري اي واحد ممكن يسجل فيه ويستعمله هنا نحن لما عملنا كلاسيفيكيشن لكل الريتس ادتنا تقريبا في عندنا 57% كانت نون بروتينز وكان في حوالي تقريبا 57 عباره عن رايبوزوم الار ان اي وكان في البروتينز اللي حصل لها انوتيشن يعني تعرف عليها وعرفنا الفانكشن بتاعتها حوالي 
28 يعني او 42% من السيكونس داتا والرانكين بتاعنا اللي هو اللي بسموه الرانك اباندنس بلوت للبكتيريا يعني كان الماجوريتي اوف ذا ريتس كانت بكتيريا فولود باليو بكتيريا وبعدها بالارشيا و عفوا مش اليو بكتيريا اليو كاريوتا اللي هي الفنجاي والفنجاي والباراسايت طبعا والبروتوزوا كلها بتصنف هنا الارشيا اللي هي دي تقريبا اولموست ذا سيم تقريبا زيها وزي اليو كاريوتس والانكلاسيفايد سيكونسز بيدينا ليها والاذر سيكونسز والفيروسز كانت هنا برضه ريبريزنتنج سمول نمبر اوف تاكسونز فده بوريك التاكسونز اباندنت بمعنى انه انا عندي تقريبا زي 10 او 11 Uh, different viruses has been identified and these are almost تقريباً, uh, almost alpha يعني, uh, eukaryote and alpha archibacteria has been identified وحوالي تقريباً 100 ألف بكتيريا has been يعني, classified from single sample فدي ورينا إنه how sequencing is really great if you look into this taxonomic head distribution you will find that the top uh, bacteria in, in, in this plot is mycobacterium followed by Streptomyces, Burkerdoria, Cynetobacter, etc. So you can get like an instant, like question, often an instant answer to your question: which bacteria I'm dealing with? What what is the microbial communities in my sample just by looking into the sequence uh, data? So uh, this is finally. Uh, I'm going to skip these two slides. And in conclusion, what what is the like the message we take home from this presentation is that DNA and RNA sequencing, whether in the target sequencing, whole genome sequencing, or metagenomic sequencing can be used for many things. Can be used for identifying genera and species, and also can predict features beyond the species level. And this is what we are going to discuss, inshallah, in the coming lectures. Also can predict phenotypes, such as serotypes, uh, antimicrobial resistance, could can be predicted using a whole genome sequence data and also can be used as we saw in the very last few slides, uh, we can, can be used for studying the microbial communities in clinical and in environmental samples. Thank you very much for your kind attention and it's open for you now. Now, you have any comments, you are very much welcome. Uh, thank you very much uh, for a nice visit. دكتور نادر ما سامعينك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام السلام سوري ذا از تكنيكال ايشو ان ماي uh, uh, thank you very much, uh, much for your nice presentations about uh, more uh, recent and advanced technique. Uh, and now there is really, uh, I think, uh, one of my questions, which is important, say, is a paper speak about 16 sRNA. They speak about the disadvantage of this. What do you say about this uh, part? Uh, if we want to use universal primer, uh, because as you know, uh, some people now in some written paper, they use a specific uh, primer to select some species to target E. coli or Klebsiella or uh, viral or whatever uh, from different type or even the fungi itself, uh, to be sure in the gel that you have E. coli. Then you can send it for, uh, uh, sequence it and then you analyze your data. What do you say about this part, uh, Dr. Abdel? طيب شكرا يا دكتور نادر. أنت لو عملت culture عملت identification وعرفت إنه في شريشة كلية there is no need to do sequencing as sequencing. لأنه it, it doesn't add any يعني new data. أنا لو عملت sequencing عفوا لو عملت يعني isolation عملت uh, identification conventional identification لو استعملت uh, conventional techniques or stomach automated identification system على مستوى الفينوتايب يعني استعملت مايكرو سكان او 
مثلا فونكس او او اي واحد من الاجهزه الاوتوميتد لو استعملت اي بي اي 20 اي 20 اي او 10 وات سوفر ذيس از فاين لو انت عارف ان الشاشه كلاين ما في معنى انك تروح تعمل لها سانجر سيكونسين وتعمل بي سي ار ذيس از ده انا اعتبره ترف ما عنده معنى لانه ال 16 اس ما هتديك اي ادت فاليو لكن لو انت عايز تعمل مثلا سكرين للانتي بايوتيك ريزيستنت جينز فور اكزامبل وعندك نون تارجتس يعني مثلا شغال على ليتس سي كليبسيلا نيموني وانت متوقع انه يكون فيها ان دي ام لانها هي ريزيستنت للكاربينيم اولزو انه الكاربينيم ريزيستنت ما اولي ديو تو ان دي ام في ماني جينز كان انديوز الكونفير ريزيستنت تو كاربينيم لكن ليت اس اسيوم انه انت يو ار اولي انتريستد ان لوكين and screening uh, uh, for the presence or absence of NDM genes. In this case, doing a, a BCR or the, doing a sequencing even, it is it's fine, no problem. Like in just doing sequencing for fun, it doesn't help you. Uh, if you isolate the uh, genes in the agarose uh, gel electrophoresis by BCR, usually the BCR we don't do amplification for all the genes. But if we have done amplification for Oxa gene, for example, which is very small gene, around 1,500 uh, 1, base pair, with WBCR can be amplified. We have done sequencing. Uh, it's not always the case that we find a new variant. Because we can find some mutations in the sequence, but this is another topic. But for identification, I would not suggest that if you have a student who is working on identification and can do identification with conventional methods, انه يستعمل سكيستين اس، لكن لو هو ما كان متاكد من الانفكيشن او كان الانفكيشن سكور فيري بور او كان المورفولوجي ما كان تيبيكال او كان متوقع انه البكتيريا دي ممكن تكون اي حاجه ثانيه اذر ذان شريشة كولاي ولا كليبسيلا الاشياء اللي احنا بنقدر نعملها انفكيشن يس يو كان جو فور بي سي ار امبليفيكيشن اوف ذا سكيستين اس فولود باي سانجر سيكونسين اند ذن يو كان كونفيرم ذا انفكيشن لكن Having said that, I'm still not very convinced in the skistin S alone, a skistin S alone is perfect for identifying difficult to identify bacteria. It's still, sometimes as we saw in the tools, we see some discrepancies. At least we know that it is, for example, Klebsiella or Shrishia, but sometimes maybe you have a different species or different variants, sometimes you miss it. So I would suggest if you can add another like uh, gene by BCR, this would be better. For example, if you are doing BCR, uh, 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 for example, if you are doing Staphylococcus aureus, I would suggest to include coagulase gene BCR. If you would like to screen by BCR, if you don't, uh, if you don't able to perform culture and, and, and identification, yeah, just, just assume, oh, is a kind of clinical samples, and the DNA, فقط, وما عندك isolates, فانت افضل انك تستعمل بي سي ار تو ديتكت الكوجولاز جين بيتر ذان جوين فور امبليفاين ال 16 اس فولود باي سيكونسين لانه ذيس تو ستيبس مور اكسبنسيف وما حيديك فيري اكوريت ريزلت مع بعض الايسوليتس ما مع كلهم uh, مثال اخر الكانديدا البيكنس اذا انت عزلت كانديدا البيكنس وعملت لها مثلا جيرم تيوب تيست او عملت مثلا سايكل هيكسمايد ريزيستنت تيست او uh, مثلا ريزيستنت ل الانكوبيشن في 40 ديجري او استعملت اي واحده من الاشياء المشهوره الكلاميدو سبور فورميشن تيست اللي هي كلها عباره عن فينوتوبيك تيست نحن بنستعملها تو ايدنتيفاي الكانديدا. If you are able to identify the candidate that's fine. If اي واحد من ديل بوز في الغالب في الغالب بتكون كانديدا البيكنس. لكن اذا انت شغال على ايسوليتس ما بيحصل لها ايدنتيفيكيشن بالفينوتوبيك كاركترز زي مثلا الجلابراتا زي مثلا الكانديدا اوريوس هنا there is no way other than going for sequencing. Well, quite for fungi, you know, if you do ITS sequencing, especially the ITS2, you are really 100% sure, you know, this is the correct uh, identification and the correct species. Now. Uh, thank you very much. Uh, so, uh, uh, some people they thinking about the importance of making sequence not only for identification the microorganism itself but also 
to make phylogeny to see if we have a very variant strain from E. coli or Klebsiella from other whirlits. Because if you do not make in any kind of sequence, you cannot compare your isolated species to other in the whirlit wide. So okay. this is, I think, is a big question. <laughs> Yeah, yeah, that's all a very good question, Dr. Nadir. This is a very good question. But the question is beyond the scope of this uh, lecture. Because you are talking about the phylogeny yes. and the genotyping. And the phylogeny and the genotyping have different yes. targets. I'm not going to use the ITS for phylogeny. Never. I can use the ITS for phylogeny if I am dealing with different species within the same genus. Let me tell you. يعني لو عندي 10 كانديد البيكنس و20 جلابراتا و30 مثلا بارابسلوزيس ولقيت لي ايسوليت كده ما عارفه شنو كانديد ايوه هو كانديد لكن ما عارفه شنو هنا الاي تي اس سي الاي تي اس سيكونس از فيري يوسفول اس 16 اس برضه از فيري يوسفول لو عندك ان نون بكتيريا ومتوقع خلي بالك انها فروم ديفرنت تاكسون ديفرنت تاكسون معناتها كليبسيلا مع مثلا ليتس بروسيل هنا الاي تي اس سيكونس 16 اس ويل ديفينتلي ميك ات فيري نايسلي سيبريتد في الفايلوجيني تري لكن لو عايز استعمل الاي تي اس سيكونس تو كومبير ابل ويز ابل نو ات دازنت ويرك لانه لو انا عندي كانديدا سبيشيز او عندي كليبسيلا نيموني ايسوليتس عايز افرق بينهم بالفايلوجيني في اذر ماركرز في اذر بارتس اوف ذا دي ان اي اي نيد تو يوز ات لايك فور اكزامبل الهاوسكيبنج جينز الثانيه اللي بنستعملها في المالتي لوكال سيكونس تايب لكن الرايبوزومال دي ان اي از اونلي فور ايدنتيفيكيشن لانه الايفوليوشن ريت فيه فيري لو فالايفوليوشن ريت بيخليه لما يكون لو معناتها ما بيكون في ديفرنسز كبيره على مستوى السبيشيز اللي بتنتمي او على مستوى الايسوليس اللي بتنتمي لنفس السبيشيز يعني كل الكانديدا البيكنس هتكون عندها اولموز اي تي اس 2 سيكونس زي بعض كل الكليبسيلا نيموني حتى لو جاي من امريكا ولا من السودان حيكونوا فيري سيميلر تو ايتش اذر على مستوى ال 16 اس حتى لو لقيت في سنجل نيوكليوتايد لايك ديفرنس ات دازنت ميك فيري ماتش ديفرنس في الفايلوجيني تري ات دازنت تيل يو لكن ال 16 اس والاي تي اس از فيري يوسفول وين يو هاف ان ريليتد مايكروب ان ريليتد بكتيريا اور ان ريليتد فانجس علشان كده الان الفايلوجيني اللي بيعملوه مثلا الكورونا فايروس ما بيعملوه على الجلايكوبروتين لا بيستعملوه على ايش؟ على كل الجينوم او بيستعملوه على البارت اللي موجود في التين لانه دي الحته اللي فيها النون ستراكشرال بروتينز اللي بتكون فيها الديفرنسز بين الديفرنت كورونا فايروسز فيبقى انت يو نيد تو ايدنتيفاي ذا تارجت وير يو ونت تو كومبير في الفايروسز لانها سمول يعني الكورونا فايروس كله 30 كي بي فسهل جدا انا اعمل له كله سيكونس ما بيفرق معايا كيف فانا عشان كده ممكن اعمل فايلوجيني بيز على الهول جينوم اعمل هول جينوم فايلوجيني فهنا البرامج بتاعت الباي انفورماتكس هتبص على كل السنجل نيوكليوتايد بولومورفيزمس اللي موجوده اذا كانت سبستيوشنز او اذا كانت ديليشن او انسرشنز وهتعمل لي نايس فايلوجينيتيك تري وده اللي عملوه في الكورونا فايروس عشان كده قالوا والله انه كورونا فايروس 2 ده اقرب له واحد الكورونا فايروس اللي كان في الباتس ليه؟ لانه كان فيري كلوزلي كلاستر ليو يعني كان حتى ايفن ابعد من الميرس كوفي والسارس اللي هم برضه كورونا فايروس لكن ده كان اقرب واحد يعني الايسوليتس اللي بتاع كورونا فايروس اللي جايه للباتس كانت اقرب واحد للايسوليت اللي اللي جو في يوهان الاول فهم استعملوا هنا اذر ماركتس فلذلك بي كيرفول وين يو وود لايك تو يوز سيكونسينج فور فايلوجيني يو نيد تو كوريكت ذا سيكونس تارجت ذا كوريكت سيكونس Part of the genome to be used for phylogeny. Thank you uh, for uh, I think good answer for uh, uh, clear for us all this part. And uh, my question, second question, you have to speak mainly about internal uh, transcribe spacer two. Yes. So uh, some people. Uh, so, so you said that, or you recommend it is a better than the other part because sometimes we use internal transcribe part one and four, and sometimes three and two. Uh, 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 I I think our I remember one of my students do some, some something at the firstly by using inter, uh, internal transcribe spacer one and send it to sequence. Yeah. It give null. 
uh, result. But we changed it really to internal transcriber two. So it gives us a result and we could uh, make identifying for uh, the species. Now, actually, so, uh, I, what do you think about this part uh, if you speak it in this? Ahsan, who uh, are internal transcribe spacer one and two, both of them can be used for uh, fungal barcoding or for fungal identification. Both of them. Lacking an Afdal, who are ITS two, uh, more precise. And even now, uh, people are not using the sequence only for, of the ITS two because the ITS two as a sequence. برضو أحيانا ما بتفرق بين different fungi فبنحتاج إنه نبص في a secondary structure of the ITS2 a very good example the ITS2 database اللي موجود في البرزنتيشن هذا ده برضو كان predict ال identification based على ال secondary structure وليس على ال sequence فقط ف it's very useful and if you test it you will find it very useful لأنه الآن الداتابيز اللي بقت الكورييتد داتابيز فور فانجل ايدنتيفيكيشن بقت تعتمد نوت اونلي على السيكونس داتا لا بقت تعتمد على الاستراكشر داتا يعني الداتابيز بتكون فيها عبارة عن اللي هو سكندري ستراكشر موديلز موجودة دي اللي بيحصل عليها البلاست والكومبرز So uh, uh, I think uh, as we see when you make metagenomic data analysis, we see the prediction of unclassified. So if I have uh, uh, innovative or new species, novelty, so we could say novelty, I think is, is good expression than innovative. So if we have novelty species that we isolated mm. and we have no any database before, so how do we deal with this part? Dave, <laughs> it's very easy. If you, if you find like a sequence which is not classified, when I say not classified, that's mean not classified up to the species level. Then I'm looking to classify it up to the genus level, our family level, our order level. And at least you know that this, is, uh, this sequence is coming from Enterobacteriaceae, for example. Or this... Uh, like uh, uh, sequence is coming from Bactroides, but it's not really clear which species. It could be Bactroides fragilis, it could be Bactroides some, some, some other species. And, and I'm going to share you again one file, which will make it يعني, quite uh, clear for you, inshallah. If you look into this uh, result, this, is, this file is a 16S metagenomic report for a sample called 6 loi 6 loi this is a fecal sample. And uh, this is the analysis coming from a, a program uh, based on the Illumina uh, basis space, which is a cloud computing environment for data analysis. And if you look into the data here, the sample information, this is the same, the same sample I showed to you in the presentation, which contained methane with Nasser Alfred, right? Well, read the Mamula classification. This out of seen point seven three has been classified يعني, to the kingdom level. Manata Kullaha and four bacteria. Yeah, in time that it amount a selective sequence in time to amplification is 16 is to bacteria. Ubado amount a sequence. فالبرنامج قدر يعني او البايوفورماتيك تول قدرت انها تحدد انه 192,330 ريتس هاز بين كلاسيفايد انتو ذا كيندم ليفل لكن لما تمشي تحت للسبيشيز ليفل بتلقى انه في 71% بس كلاسيفايد يبقى وين باقي باقي السيكونسز تكون انون يعني هي قد تكون كلاسيفايد لحد 90% لحد الجينس ليفل ويتش از جريت لكن احنا عندنا الان uh, في gap between 90% of the reads يعني between 174,000 and 138,000 the gap has not been uh, identified or classified لمستوى الاسبيش لو بصينا على التابل الثاني ده نحوريكم اكزل شيت ثاني لو بصينا على الـ 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 انا حكبره شوية عشان تشوفوه
بالله يا دكتور نادر ركز معي كويس شوف ال... شوف ال... نحن اللي بندعي انه بتوع الميكروبيولوجي ما عندنا اي فكره عن الميكروبيولوجي لانه ال... الريزلت بتوريك انه الفيرست يعني ريكورد ده شايفينه طيب الفيرست ريكورد ده اللي هو ده التوب هيت يس باك ده اكثر حاجه يعني النمبر اوف هيتس هنا 65517 سيكونس has been classified as Bacteroides fragilis. The out of come out of 212,000 yes. sequence. The sample دي نحن عملنا لها sequencing. The machine طلعت كم 212,000 sequence ليه. في 65 في 65 يعني 1517 اللي هي بتمثل 33.9 يعني تقريبا 34% identified in Bacteroides fragilis. Perfect. 17% identified up to the species level. Another uh, species, and I don't know how to get to the species level. But you can see that we have 6% of the 11,725 read. They are classified as Bacteroides, but we don't know the species. We don't know. This is the new Bacteroides species. We have knowledge in the database. حسب شكلها عرفناه انها بكتروجيز لكن بكتروجيز مين الله اعلم ما عارفين بعد طوالي عندنا 4% او 7 في 4 او 7 من 10% من الريتس يعني 9000 ريت برضه كلاسيفايد لحاجه اسمها في كيلو بكتيريا لكن في كيلو بكتيريا مين ما معروف وهكذا لو انت قعدت قعدت تبص على مش على السكورس الضعيف لو بصيت على التوب اللي هي هيتس هنا هتلقى انه فيها عدد كبير ما معروف، بل هنا شوف المثال ده. المثال ده مثال عجيب جدا، يعني انا عندي 1.33% يعني عندي 2564 ريت هاز بين كلاسيفايد على الري على ريفرنس سيكونس ما معروفه جايه من وين. عارفين انها هي بكتيريا لكن حتى لا عارفين الفايلم بتاعتها ولا الكلاس ولا الاوردر ولا الفاميلي ولا اي حاجه. هذا يدل على انه ال diversity of the microorganism ال hidden diversity of microorganism ما قدرنا نعرفها الا باستعمال ال sequencing لانه نحن الان لو عملنا culture list tool sample كل اللي حنشوفه هي ال aerobic bacteria اللي نحن متعودين دائما نشوفها اللي هي ال Escherichia coli ال Enterococci ممكن نلقى Pseudomonas ممكن نلقى شوية Proteus احيانا دي اللي نحن متعودين نشوفها لانه نحن قاعدين نزرع aerobically ودي البكتيريا اللي عندها مقدر انها تجرو في الارتفيشال كلتشر ميديا اللي احنا بنستعملها لكن في هيدن دايفرسيتي جوا جسمنا نحن ما عندنا اي فكره عنها يعني في ايسوليتس او في بكتيريا سبيشيز بتاعت بكتيرويدز ما بتقوم اصلا حتى لو عملنا لها ان ايروبيك يعني انكيوبيشن فده يدل على انه السيكونسنج از ريلي اميزنج تيلز يو اشياء انت ما كنت متوقع انها تكون موجوده إلا بعد ما عملت سيكونس. Thank you very much. Uh, I think if anyone want to make because I, I ask it more than three questions. So uh, all the participants, if you want to share, كل المشاركين لو عنده أي واحد فيكم question, he can raise, you can raise or uh, your hand. معليش أنا دكتور نادر برضه يعني أنا عبد الله منكم. أنا أتمنى أجاوب كل الأسئلة لكن برضه نحن عايزين يكون الميتنج ليميتد لماكسيموم 1 أور ممكن نقول لحد ساعة وربع أكثر من كده ما عايزين يكون ممل بالنسبة للناس ولكن أولويز كيب يور كويتش نحن وي ار جاست ستارتنج ا سيريز أوف لكشرز تيك هوم مسج وأكتب أسئلتك وشاركنا بها ولو في المرات القادمة أي واحد عنده أسئلة نحن ممكن نعمل سيشن كامل للأسئلة ما عندنا مشكلة يوم كامل نخصص للأسئلة لكن خلينا نحن تكون اسئلتنا بس عن الميكروبيال ايدنتيفيكيشن توداي ونحن ممكن ندي خمسة دقائق ثانيه دكتور نادر اذا في اي شخص عنده تعليق او سؤال وبعدها ان شاء الله نختم عشان ما يكون الموضوع طويل وممل بالنسبه للناس تمام شكرا لك على المعلومه اسماعيل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بروف؟ معك أحمد إبراهيم. السلام. 
دكتور نادر ياسين الجميع السلام عليكم احمد كيف حالك حياك الله صحتك اخبارك فتره طويله ما تلاقينا الله يكرمك مين نزلناك مين نزلتك في شنبات يا بروف اي والله اخر مره دي وش في شنبات يا كافوري, كافوري. الله يحييك معليش يعني لو سمحت اذا في زول عنده سؤال في الميكروبيال انا اسحب لانه نعم انا سؤالي قبل ما تمشي في الديب يعني انا درج درس ال فاز فيري نايس برزنتيشن ثانك يو فيري ماتش وشكور يعني نستفيد من علمكم يعني ربنا يزيدك جزاك الله خير زي ما زي ما قلت انه السيكونسينج والميتاجينومكس بتفيدنا بينض في 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 البكتيريا وفي الفنجاي وغيره بينض السبيشيز وبينض حاجات كثيره طيب وي اول نو اباوت ذا بروبلم اوف انتي بايوتيك ريزيستنس اند وي اول نو ون اوف ذا ريسيرشز ار لوكينج فور نوف الالترناتيفز لايك بلانتس هاني اند اذرز طيب از يو نو للميديسينال بلانتس اند للاذر للناتشورال كومبوننتس يو دو بايوتوغرافي تو نو ويتش وات وات از Where is the microbial coming from? Which part? It does not come from the whole plant. No. Okay. Does the sequencing can have? يعني ممكن تساعدنا. يعني ممكن أنا بدل ما أتعب وش أفتش يا أخي والله يا أخي في المركب الثانيين الفعالية جاي من الهيدروجين بيروكسيد مثلا في العسل. نعم. No. أنا لا والله يا أخي جاي من الأوز يعني أنا أنا يعني هل تساعدني في الحاجة دي؟ طيب واضح يا أحمد. ده ده شو ده شو اللي هو الشيء الثاني. هاي نفس ما هي نفس الحاجه يعني بالنسبه حتى نفس الشيء بالنسبه للبلانتس يعني مثلا يعني انا عندي الاكاسيا نيولوتيكا عندي غيرها القرط فيها في سب سبيشيز والفكت الفعاليه بتختلف تبعا للمواد وتبعا للكلاس زي ما نقدر نستفيد نعرف الكلاسز والبيض والحاجات دي يعني لو ات ماي كات كات شورت احنا لو نقدر نستفيد يعني بطريقه ثانيه تحايلنا خدمنا الانتيبيوتيك ريزيستنس بطريقه شنو؟ تمام ايوه الله يديك العافية هو السؤال ده طبعا يا أحمد هو يعني ما موجود الليلة عندنا في التوبيك لكن أنا عشان كده It's a very interesting question أنا I will go into answer it very briefly وإن شاء الله المرات الجاية لما هي تكلم عن prediction of the antibiotic resistant genes هنتعلق بالموضوع ده تاني إن شاء الله لكن بكل بساطة إنه في في two components في حاجة اسمها الهوست حاجة اسمها الباراسايت كويس؟ أوكي الهوست اللي هو اللي ممكن يكون الإنسان والباراسايت خلينا نقول هو البكتيريا نحن if we understand the genomic data or genomic information من the parasite ومن the الإنسان بتفيدنا نحن to design the antimicrobial يعني susceptibility approach أو the policy بتاعتنا نحن عارفين إنه لو عرفنا من the genome the metabolic pathways بتاعت ال the bacteria أو the virus أو the fungus بنقدر نحن to design antimicrobial agents that hit the metabolic pathways or stop the الميتابوليك باس ويز مثلا باي انهبيتين البروتين سينسيز او انهبيتين السيلول سينسيز او وات ايفر تارجت نحن عايزين نشتغل عليه فالهول جينوم سيكونس داتا في المايكروبس بتفيدنا جدا في معرفه كيف البكتيريا بتعيش وكيف الفيروس بيعيش وكيف بيعمل انفكشن وبالتالي نحن وي كان تارجت الباس ويز بتاعته نفس الشيء بالنسبه للانسان نحن لما نعرف الانسان برضه بنعرف انه هاو تو تشوز الانتي بايوتيك اللي ما ياثر على الانسان وما ياثر على يكون عنده كروس ريأكتيفيتي مع الـ مع الاذر سيلر ستراكشر اوف اور يعني هيومن سيلز عشان نقلل التوكسيسيتي اوف ذا انتي بايوتيك او بتاع الانتي مايكروبيال ايجنت لكن ال فيري انتريستنج هي البلانت الان بيتكلم عن البلانت از ا كومبوننت او از ا تارجت فور انتي مايكروبيال اكتيف كومباوند اجينست المايكرو اورجانيزم نفس الشيء اللي بتروح بينطبق على البلانت انت لما تعرف الجينوم sequence of the plant and you look into the different metabolic pathways you can predict whether you know, this plant can be a medicillian plant or not. So instead of just extracting and extracting and testing and testing, you can just look into the genome of the, of the given plant and you understand the metabolic pathways of the, of, the, of, the, of the plant itself and then you decide whether this plant could be used as antimicrobial agent or not. So it is very useful. So نحنا زمان كنا بنبدأ من ال الماكرو موليكولز من البروتين ونمشي لي ال DNA sequence. بعد شوية علمنا نحنا نشتغل بال DNA sequence to predict the protein. نفس الشيء. في ال plant, انت also you can look very carefully into the plant sequence data and you can figure out whether this plant would be a medicinal plant and which type of medicine can be produced from this plant 
and how can we use it to hit the different metabolic ways for a target organism. The bottleneck, Dr. Ahmed, is how to make sense of your genome sequence data, whether in the bacterial genome sequence data or a virus genome sequence data, or even a plant genome sequence data. Now, and a sequencing technology makes a sequencing very easy. يعني أي واحد ممكن يقول أنا عملت sequence لكن how can you use this sequence data to answer your biological research questions and how can you use this sequence data to improve your diagnostic services and how you use this sequence data to improve the hospital clinical epidemiology this is the bottleneck which need people to understand how to analyze the data and how to select the data for analysis and uh, it will be very useful if it's used correctly in the correct way شكرا جزيلا يا دكتور. يعطيك العافية يا دكتور أحمد. يعطيك العافية بروا ياسين السلام عليكم يا بني يعني ما ما الهوست بتاع عليكم السلام دكتور تسلم إن شاء الله. معيك بارك الله فيك. الله يبارك فيك بارك الله. أخيركم مشكورين. آمين إن شاء الله. السؤال الثاني لـ I think دكتور هشام هي أبيير فور أس and he interested to ask I think many questions. ويلكم هشام he is now in Sudan. السلام عليكم. السلام دكتور هشام يا مرحبا مرحبا بكم انا طبعا رجعت السعوديه يا دكتور نادر مرحبا بكم مرحبا بالجميع عندي سؤال واحد سريع عن الزمن نعم التورس المستخدمه في الاناليسيس طبعا كميه من التورس دي ريكومند سبيك تورس فور اناليسيس اوف ميتاجونوميك داتا فور اكزامبل سكيستين او شات جان او عندك ورك فلو معين او عندك هاند تاون معين كده تساعد الناس بالنسبه للميتاجونوميك داتا سكستين اس انا بريكومند انك تمشي للجلاكسي سيرفر وتشتغل بحاجه اسمها كراكن كراكن تول كراكن تول دي هاز بين تيستد وفري وفيري يوسفول انا اي دونت ريكومند الاذر سكستين داتا بيس فور ميتاجونوميك داتا بيس سبيشلي اذا كانت سكستين اس لكن اذا كانت شات جون ميتاجونوميكس ممكن تمشي للراستا سيرفر الميتاجونوميك راستا سيرفر ريلي فيري يوسفول وفيري انفورماتيف لكن عيبه انه بياخذ زمن في الاناليزيز لانك انت يو نيد تو ستي ان ذا كيو انتل يو انالايز يور داتا لكن اذا عايز تعمل حاجه سريعه على 16 اس انا ريكومند انك تمشي للببليك جلاكسي سيرفر هي يوز جلاكسي دوت اورج عندهم فيري نايس تولز فور ميتاجونوميكس ثانك يو ثانك يو الله يكرمك يا أخي. طب أفتكر دكتور نادر نختم إن شاء الله وأشكركم على تفاعلكم وحضوركم معنا. نتمنى أن يكون عندنا لقاء قريب إن شاء الله مرة قادمة. بإذن الله. شكرا جزيلا. الله يكرمك. الله يبارك عبد الله. طيب نشكركم جميعا شكرا جزيلا نشكر دكتور عبد الله على المحاضره القيمه وان شاء الله زي ما قال لي اول محاضره في السلسله وان شاء الله يعني يكون في محاضرات جايه واسئلتكم احتفظوا بها للمحاضرات الجايه ان شاء الله دكتور عبد الله حيجاوب عليها باذن الله تعالى فشكرا لكم جزيلا شكرا للمتابعه